প্রিয় শিক্ষার্থী এক্সামবিটি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার কৌশল অধিদপ্তর এলজিডির হিসাব সহকারী পদের লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান দু এই পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে সকাল দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত এক ঘন্টা পূর্ণমান ছিল সত্তর মোট সত্তর মার্কের প্রশ্ন এক ঘন্টার সময় ছিল এক দেখা ছিল উপমান ক্রমধারের সমাসের উদাহরণ কোনটি শশব্যস্ত পরাগ পাখি পরাণ পাখি দুই দাগে ছিল এখানে তিন দাগের প্রশ্ন ছিল দেখেন চার দাগ কোনটার ভিত্তিতে বিক্রয়কে বন্ড বই তৈরি করা হয় পাঁচ দাগে ছিল সাধুরীতি ও লিখনীতির পার্থক্য কোন পদে বেশি চলিতির পার্থক্য কোন পদে বেশি ক্রীড়া স্বরণাম পদে ছয় দাগে গণিত তৈরিতে ব্যবহৃত এনজাইম হয় কোনটি সাত দাগে একটি গণিত ছিল আট দাগে গণিত ছিল নয় দাগে ছিল গাছপথর বাগড়ার অর্থ হচ্ছে হিসাব নিকাশ দশ দাগে বাবা ছেলেকে দীর্ঘ কামনা করলেন এই পরোক্ষক্তি কোনটি এটা হবে বাবা ছেলেকে বললেন তুমি দীর্ঘজীবী হও এগারো দাগে ছিল হুইস অফ দিস ফলোয়িং সেন্টেন্স ইজ কারেক্ট বারো দাগে দেখেন বিকল শব্দের বি কোন ধরনের উপসর্গ এখানে আপনারা দেখে নেবেন খাড়ি বাংলা উপসর্গ একুশটি দর্শন উপসর্গ বৃষ্টি তার মধ্যে বি উপসর্গ কোনটিতে আছে দেখেন কুনি পাতি বি ভর রাম শশা সুহা এখানে বি আসের ভিতরে তেরো দাগে হুইস কাইন্ড অফ নাউন ইস রিভার রিভার কোনটা রিভার হচ্ছে প্রপার নাউন চোদ্দ থেকে জাপান সাগরের তীরে রুশ বন্দর নৌকাটি কোনটি বৃহদিবস্তক লেলিন গ্রান্ত কোনটা হবে বৃহদিবস্তক সম্ভবত পনেরো দাগে ছিল ক্ষমাযোগ্য এক কথা কীভাবে ক্ষমা হো ষোলো দাগে ছিল কোন নিচের কোনগুলো শব্দগুচ্ছ বর্ণনা ক্রমে সাজানো রয়েছে দেখে নেবেন সতেরো দাগে হোয়াট ইজ দ্য ভার্প অফ দিস ওয়ার্ল্ড অ্যাবিলিটি ইনাবেল দেখেন আঠারো দাগে ছিল তপবন কোন সমাস নিমিত্তার্থে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস এটা উনিশ দাগে আই এম লুকিং ফর সামান হু ড্যাস পেলে দ্য পিয়ানো হু ইজ হু ইজ অ্যাবল টু পেলে দ্য পিয়ানো বিশ আই ফাইনালি কিল দ্য ফ্লাই ড্যাস এ রোল্ড আপ নিউজ পেপার থ্রো একুশ দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ শতাঙ্গ প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন নেলসন এখানে সরি আপনারা দেখবেন এটা সঠিক উত্তর বাইশ দিকে একটা গণিত গণিত ছিল তেইশ দিকে ছিল বড় থেকে বড় বড়ল কোন ধরনের পরিবর্তন এটা সম্ভবত সমীভবন চব্বিশ দিকে একটা গণিত ছিল পঁচিশ দিকে ছিল সুজ দ্য কারেক্ট মেনিং অফ দ্য আইটমিক ফ্রেস ফুড সামথিং অফ এটা হচ্ছে প্রপোজ অর ক্যান্সিল টু মিটিং অ্যান্ড আদার্স এনগেজমেন্ট ছাব্বিশ জায়গা দি সিনোনিম অফ জেনেসিস জেনেসিস এর সিনোনিমটা কী হবে দেখবেন সাতাশ জায়গা দি জেনটোনিম অফ ইনসিপিট ইজ আঠাশ থেকে লেটার অফ ক্রেডিট ইস্যু করে কোন ব্যাংক উনত্রিশ জায়গা ছিল দি রেইনবো ইস কাল লেখা তিরিশ জায়গে ডেলিসিয়াস ডিসিডিওস ত্রিশ আর ত্রিশ দোষ ড্যাশ একত্রিশ কোরাই মূল্য বিক্রয় মূল্য দ্বিগুণ হলে সাতকার কত লাভ বা ক্ষতি হবে এখানে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ক্ষতি হবে বত্রিশটাকে হুইস অথর অফ নাইনটিন এইটি ফাইন্ড দ্য বাংলা মেনিং অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ান ওয়েট ওয়ান চৌত্রিশ ডিগ্রি সায়েন্স শব্দটি স্বরবর্ণগুলো একত্রে রেখে কয়টি স্বরবর্ণকে সম্ভবভাবে সাজানো যায় মোটামুটি কিন্তু কঠিনই আসছে একটু মোটামুটি কঠিন আছে একদম সহজ না 
পঁয়ত্রিশ দেখে দি বয়স হেইট আই ড্যাশ স্টাফ দেন বেক আই উড রেদার এখানে গ নম্বর হবে ছত্রিশ তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মেছিলেন কোন কবি জসিম উদ্দিন সাঁত্রিশ কোলেস্টরল এক ধরনের কী হবে অসম্পিক অ্যালকোহল আটত্রিশ অর্থের অপকর্ষ ঘটেনি কোন শব্দে উনচল্লিশ দিকে একটু গণিত ছিল চল্লিশ দিকে বাস্তব সংখ্যা থেকে একটা গণিত ছিল একচল্লিশ দিকে যদি কোনো বর্গক্ষেত্রে বাউর পরিমাণ তিরিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি হয় তবে ক্ষেত্রফলে বৃদ্ধি কত হবে বিয়াল্লিশ দিকে সুইট দ্য ইউজেস অফ অ্যাডভার্সিটি ইজ কোয়েটেড ফ্রম শেক্সপিয়ার্স কোন কবিতা থেকে বা কোন লেখা থেকে কোন লেখা থেকে এটা দেখবেন মধ্য আমেরিকার কোন দেশে স্থায়ী সেনাবাহিনী নেই চুয়াল্লিশ দিকে কোন ক্ষেত্রে ত্রিভুজ অঙ্কন সম্ভব আমরা যখন জানি ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব যদি দুটি বাহু দুটি কোণে যোগফল তৃতীয় কোণের সমান হয় তাহলে ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব যেমন যদি দুটি কোণের যোগফল নব্বই ডিগ্রি এবং অপারটি সমকোণ হয় তাহলে ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব পঁয়তাল্লিশ হুইস অফ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স ইজ দ্য কারেক্ট অন দেখবেন ছেচল্লিশ জায়গায় ছিল অমাত্য সেন কোন বিষয়ে গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র তারপর দেখেন সাতচল্লিশ দিকে নিচে কোনটি সমীকরণটি মূল মূল বের করতে বলছে এটা আটচল্লিশ দিকে এর প্রতি সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি দুরূহ শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ একচল্লিশ ও কি কোদাতুর এটা কোনটা চারণটির মূল সন্ধিস্থান কী হবে পঞ্চাশ দ্বীপের ব্যাসবাক্য কোন কোনটি হবে দুই দিকে অপজার এটা হবে দ্বীপ এক একান্ন উৎকর্ষতা শব্দের অশুদ্ধ কেন প্রত্যয় জনিত কারণে বান্ন দাগে একটা গণিত ছিল তিপ্পান্ন দাগে ছিল সমুদ্রের দ্রাগামের নির্ণয়ের জন্য কোনটি ব্যবহৃত হয় ক্রোনোমিটার চুয়ান্ন দাগে ছিল একটা ইংরেজি প্রশ্ন হি নিউ ইট ওয়াজ এ ভেরি ডসিয়ান তারপরে পঞ্চান্ন দাগের গণিত ছিল ছাপ্পান্ন দাগে ছিল এবার আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো এ বাক্যে কোন ধরনের বাক্যে কোনটা দেখবেন সাতান্ন দাগে হাড় ও দাঁতকে মজবুত করে কোনটি ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস সম্ভবত ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস আটান্ন বাংলাদেশে আবহাওয়া অধিদপ্তর কোন মন্ত্রের অধীনে এটা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে উনষাট ডাকে গড্ডলিকা প্রবাহ অর্থ গড্ডল শব্দের অর্থ নদী স্রোত ভেড়া নাকি সময় সময় সম্ভবত ষাট ইয়ে ফিলান্থ্রপিস্ট ইজ সামান হু স্টাডি ফিলো ফিলোথ্রপি আন্ডার স্টান্স দি সিগ্রেট অফ দিস নিডি কোনটা হবে দেখবেন একষট্টি থেকে ছিল পার্সেল ইনিং পিসেস অফ ল্যান্ড বাষট্টি চেঞ্জ দ্য স্পিচ দি বয় সেই টু মি লেট মি গো নাও তেষট্টি তাক ছিল বেলা বেলা কালবেলায় লেখক এবং চৌষট্টি তাক ছিল কোনো বাক্যটি শুদ্ধ পঁয়ষট্টি তাক ছিল বাংলাদেশের উন্নয়নের ফোরামের সমন্বয়কারী কোন সংস্থা বিশ্ব ব্যাংক ছেষট্টি নিচের কোনটি অঘর্ষ অল্প মহাপ্রাণধনী সাতষট্টি ছিল রজনীকান্ত দাস সম্পাদিত পত্রিকার নাম কি আটষট্টি তাক ছিল এ গ্রুপ অফ ডগস ইজ কল্ড প্যাক অফ ডগস হট ইজ দাস গ্রুপ অফ লায়েন্স কল্ড একষট্টি উনসত্তর দাগ ছিল একটু গণিত সত্তর দাগ ছিল সাইন্স কাথিটা প্লাস কলেজ কাথিটা সমান কত এটা সাইন্স কাথিটা প্লাস কলেজ কাথিটা একটু ওয়ান হবে 
তো এই ছিল এলজিডির এসব সহকারী পদের প্রশ্নের সমাধান আজকের অবশ্যই প্রশ্নটি আপনাদের কাছে মোটামুটি সহজ মনে হয়নি এটা আশা করা যায় ষাট বাষট্টি এরকমই থাকবে কাটমার্ক আটান্ন থেকে ষাটের ভিতরে থাকলেও আশা করতে পারেন আপনারা প্রশ্নটি আটান্ন থেকে ষাটের মধ্যে থাকলে আপনারা আশা করতে পারবেন তবে বাষট্টি থেকে চৌষট্টির মার্ক থাকলে আপনারা ভাইভাতে চাকরিটি আশা করতে পারেন তো এই ছিল আজকের প্রশ্নটি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু শেষ করছে আজকের ভিডিওটি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকবেন শুভেচ্ছা